ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ഫോർ ഫൈവ് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ വീഡിയോസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എം എസ് ഓഫീസാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസാണ് അതിൽ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട് അതായത് കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടേബിൾ റോ കോളം ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇന്നിവിടെ പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഓക്കെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജ് ആണ് അതിൽ എന്താണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് അതായത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എം എസ് വേഡ് ഉണ്ടാവും വേഡ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേഡ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സെൽ എം എസ് എക്സെൽ ദെൻ എം എസ് ആക്സസ് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ദെൻ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എം എസ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എം എസ് വേഡ് എം എസ് എക്സെൽ എം എസ് ആക്സസ് എം എസ് പവർ പോയിൻ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളതെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് റോസ് കോളംസ് അങ്ങനെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണ് ടേബിൾ എന്താണ് സെൽ എന്താണ് അതൊക്കെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒരു ഒന്ന് അതിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോയി വരാം ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക വേഡ് ഉണ്ട് എക്സൽ ഉണ്ട് എക്സസ് ഉണ്ട് പവർ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഇല്ലാത്ത ഏതാണെന്ന് പറയാൻ വരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വർക്ക്ഷീറ്റ് ഓരോ ടേമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഫസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് വർക്ക്ഷീറ്റിനെ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് പേര് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈസിയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ വർക്ക്ഷീറ്റ് മീൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഷീറ്റിനെ തന്നെയാണ് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ പേജ് ഓഫ് എ വർക്ക് ബുക്ക് ഈസ് നോൺ ആസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് സിംഗിൾ പേജ് ഓഫ് എ വർക്ക് ബുക്ക് ഓക്കെ അതായത് ഒരുപാട് വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് എന്താണ് കൂടി ചേർന്നാണ് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ഒരു കുറേ വർക്ക്ഷീറ്റ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു വർക്ക് ബുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് വർക്ക്ഷീറ്റ് മീൻസ് എ സിംഗിൾ പേജ് ഓഫ് എ വർക്ക് ബുക്ക് ഓക്കെ ഒരു സിംഗിൾ പേജിനെയാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് വൺ എന്താണ് ഓൺ വിച്ച് വൺ പെർഫോംസ് വർക്ക് അതാണ് ആക്ച്വലി വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലായാലോ ഇനി അടുത്തതാണ് ടേബിൾ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് എ സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയൽ ഈസ് എ ടേബിൾ ടേബിൾ മീൻസ് എന്താണ് ഒരു ബേസിക് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റിനെയാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റാണ് ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് റോസും കോളംസും ആയിട്ടാണ് ഒരു ടേബിളിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക റോസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ കോളംസും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ റോസും കോളംസും ആയിട്ടാണ് ഡാറ്റ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ റോ ആൻഡ് കോളം അതിനെയാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോയും കോളവും കൂടി ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റോസും കോളംസും ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ടേംസ് അതായത് വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ
creating a new workbook maximum number of worksheets which can be set as default while creating a new workbook adhaayad oru workbook create cheyumbo thanne namakku undaaki edukkan pattuna maximum number of worksheets ennu parayum adile default aayittu varuna worksheets ennu parayana 225 aanu okay maximum number of worksheets which can be set as default while creating a new workbook oru new workbook create cheyumbo adile default aayittu varuna worksheets inde ennam ennu parayana adu etrayana 225 aanu 225 appo adu ortho vekka ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എം എസ് വേർഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വേഡ് വേഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് എം എസ് വേർഡ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വേർഡ് പ്രോസസ്സിങ് ദെൻ ഈ വേർഡ് എം വേർഡിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുകയെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഡോക്യുമെൻ്റ് അതായത് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ എം എസ് വേർഡ് ഈസ് നോൺ എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എം എസ് ഓഫീസിലെ കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എം എസ് വേർഡ് വേർഡിൽ എം എസ് വേർഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് ഡോക്സ് ആണ് അതായത് ഡി ഒ സി എക്സ് ഡി ഒ സി എക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എക്സൽ ആണെങ്കിലോ എം എസ് എക്സൽ ആണെങ്കിൽ ഡോട്ട് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് ഓക്കെ ഇത് ഡി ഒ സി എക്സ് ഡോക്സ് എന്ന് പറയും എക്സ് എൽ എസ് എക്സ് എന്നാണ് എക്സ് എൽ പറയുക ഇതൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എം എസ് വേർഡിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഫയൽസ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡോക്സ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് എം എസ് വേർഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോക്സ് ആണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൽ എക്സ് എസ് എക്സ് ആണ് അതിലൊരു എക്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതും ഓർക്കാൻ ഈസി ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്തത് പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെത് പവർ പോയിൻ്റെ പവർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ഡോട്ട് പി പി ടി എക്സ് ദെൻ ആക്സസിൻ്റെ അത് എം എസ് ആക്സസിൻ്റെ ഡോട്ട് എ സി സി ഡി ബി ആണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓക്കെ ഇത് എം എസ് ഓഫീസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എം എസ് വേർഡിനെ പറ്റിയിട്ട് കണ്ടു അതിലുള്ള ഫയൽസിന് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോക്സ് ആണെന്ന് കണ്ടു ഇനി എം എസ് എക്സലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് പ്രോഗ്രാം ആണ് എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ എന്താണ് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് എക്സലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലിനെ നമ്മൾ വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക വർക്ക് ബുക്ക് എക്സലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയലിനെ വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക മറ്റേത് എന്തായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് വേർഡിലുള്ളതിന് എന്തായിരുന്നു ഡോക്യുമെൻ്റ് അപ്പോൾ അത് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നാണ് വേർഡിലുള്ള ഫയൽസിനെ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ എക്സലിലുള്ളതിനെ വർക്ക് ബുക്ക് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ഫോർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫ് വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് പാഡ് ആണ് ഏതാണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നോട്ട് പാഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളതാണത് നോട്ട് പാഡ് ഓക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദെൻ എം എസ് ആക്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇനി നോക്കാം എം എസ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡാറ്റാ ബേസ് പർപ്പസ് ഡാറ്റാ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എം എസ് ആക്സസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് പവർ പോയിൻറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പിക്ചർ സ്ലൈഡ്സ് പവർ പോയിൻറ്റിനെ എടുത്താൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്ലൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി പ്രസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പവർ പോയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ പവർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്ലൈഡ്സ് പ്രസൻറ്റേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൽ അതായത് പവർ പോയിൻ്റിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുക ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് ഇൻ പവർ പോയിൻ്റ് പവർ പോയിൻറ്റിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയൽസിനെ എന്താണ് പറയുക പ്രസൻറ്റേഷൻ അതെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും പ്രസൻറ്റേഷൻ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എക്സലിലാണെങ്കിൽ വർക്ക് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡിലാണെങ്കിൽ
അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കട്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാം അതായത് പൊതുവേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു സിസറും ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് കൺട്രോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും മാർക്കില്ല സി ഫോർ കോപ്പി ആൻഡ് എക്സ് ഫോർ ഒരു സിസർ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ കട്ട് ഈസിയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ എന്താണ് വി വി ഫോർ പേസ്റ്റ് ആണ് കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റ് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒരു വി ഷേപ്പുള്ള ഒരു പേസ്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങ് പഠിക്കുക എന്താണ് പേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ വി ഫോർ പേസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ വി എന്താണ് പേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കട്ടായി കോപ്പിയായി പേസ്റ്റായി അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മൂന്ന് മാർക്കില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തതാണ് പി അപ്പോൾ പി ഫോർ പേസ്റ്റ് അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് പി ഫോർ പ്രിൻ്റ് ആണ് പിന്നെയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്താണ് പ്രിൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓർക്കാം ഓർക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് സി ഫോർ കോപ്പി എക്സ് ഫോർ കട്ട് ആൻഡ് വി ഫോർ പേസ്റ്റ് ആൻഡ് പി ഫോർ പ്രിൻറ്റ് ഇതൊക്കെ കൺട്രോൾ ആണ് കൺട്രോൾ കീ ആണ് ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇനി കൺട്രോൾ വൈയും കൺട്രോൾ സെഡും എന്താണ് കൺട്രോൾ വൈ ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെഡ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് എന്താണ് റീ ഡു ആൻഡ് അൺഡു റീഡു ഓപ്പറേഷനും അണ്ടുവുമാണ് കൺട്രോൾ വൈയും കൺട്രോൾ സെറ്റും അപ്പോൾ ഈ ര ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റ ഇതിൽ അങ്ങ് പഠിക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെ എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം റീഡുവും അണ്ടുവാണ് വൈയും സെറ്റും ഓക്കെ കൺട്രോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റീഡു ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ടു ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് കൺട്രോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെലക്ട് ഓൾ സെലക്ട് ഓൾ ആണ് കൺട്രോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ എ ഫോർ ഓൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക എ ഫോർ ഓൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക കൺട്രോൾ എ എന്താണ് സെലക്ട് ഓൾ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കൺട്രോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു കോപ്പി സി ഫോർ കോപ്പി എക്സ് ഫോർ കട്ടാണ് ദെൻ വി ഫോർ ഒരു പേസ്റ്റിനെ ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പി എന്ന് പറയുന്ന പേസ്റ്റിനുള്ള ഓപ്ഷൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്തായാലും പ്രിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിൻറ്റ് ദെൻ വൈ ഫോർ റീഡു സെഡ് ഫോർ അൺഡു ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഫോർ ഓൾ ആണെന്ന് ഓർക്കുക അതായത് സെലക്ട് ഓൾ ഇനിയുള്ളത് എച്ച് ആണ് എച്ച് ഫോർ റീപ്ലേസ് എന്താണ് റീപ്ലേസ് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഓർക്കാൻ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അറിയുന്നവർ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് ഒട്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവർ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഓർക്കുക എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് നിന്ന് നമുക്കൊരു ആറിനെ ഫോം ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക റീപ്ലേസ് ആണ് ഓക്കെ റീപ്ലേസ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ് ആണ് ഇനി കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കൺട്രോൾ എഫ് ഫോർ ഫൈൻഡ് എഫ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ആണ് അത് ഓർക്കാമല്ലോ കൺട്രോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ആണ് ഇനി കൺട്രോൾ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ ടു അതും ഓർക്കാൻ ഈസിയാണ് കൺട്രോൾ ജി ഈസ് ഫോർ ഗോ ടു അപ്പോൾ കൺട്രോൾ എ എന്താണ് എ ഫോർ ഓൾ ഓർക്കുക സെലക്ട് ഓൾ ദെൻ കൺട്രോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ് ആണ് ദെൻ എഫ് ഫോർ ഫൈൻഡ് ദെൻ ജി ഫോർ ഗോ ടു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈസിയാണ് ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ ഡി ആണ് കൺട്രോൾ ഡി എന്താണ് കൺട്രോൾ ഡി ടു ഓപ്പൺ ഫൺ ഫോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ഇൻ എം എസ് വേഡ് ഫോണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ഡി ഈസ് ഫോർ ഫോണ്ട് അപ്പോൾ ഫോണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് കൺട്രോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ കീയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് കീ ബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ കീ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കൺട്രോൾ സി ഫോർ കോപ്പി കൺട്രോൾ എക്സ് ഫോർ കട്ട് വി ഫോർ പേസ്റ്റ് പി ഫോർ പ്രിൻറ്റ് വൈ ഫോർ റീഡു സെറ്റ് ഫോർ അൺഡു എ ഫോർ സെലക്ട് ഓൾ എച്ച് ഫോർ റീപ്ലേസ് ആൻഡ് എച്ച് ഫോർ ഫൈൻഡ് സോറി എച്ച് ഫോർ റീപ്ലേസ് എഫ് ഫോർ ഫൈൻ ഗോ ഫോർ ജി ഫോർ ഗോ ടു ആൻഡ് ഡി ഫോർ എന്താണ് ഓപ്പൺ ടു ഓപ്പൺ എന്താണ് ഫോൺ ഡയലോഗ് ബോക്സ് ആണ് ഇനി ദെൻ അടുത്തത്
അതായത് സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഓൾട്ടർ ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ ആയി വരും അങ്ങനെ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് മാറി ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതാണ് ഓൾട്ട് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സ്വിച്ച് ബിറ്റ്വീൻ മിനിമൈസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓൾട്ട് ടാബ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എഫ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഫ്രഷ് ആണ് എഫ് ഫോർ ഈസ് ഫോർ എക്സെറ്റ് ദെൻ ഓൾട്ട് ടാബ് ഈസ് ഫോർ മിനിമൈസ്ഡ് വേണ്ടി സ്വിച്ച് ചെയ്ത് മാറ്റ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ മൂന്നൊരു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് തറവാക്കി എടുക്കേണ്ടത് മീൻസ് നമുക്ക് ബാക്കിയെല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ഓർക്കാൻ ഈസി വേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ക്ലാസ് വേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്തുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോണിൽ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് ബായ്